。说实在的，东亮荡井注射过量，已经算是痛苦比较小的死法了。那只强心剂啊，还是别打的好。你看看那个颜色，你就知道有多可怕了。
さえていて開けられません何ぶち上げろ傻丫儿，别找了。爸爸藏在妈妈的身子里，你看不见的。以后，爸爸就是妈妈，妈妈就是爸爸。咱们回家，爸爸妈妈给傻丫做好吃的。
上峰的计划设置的非常精密，使我们在一开始有些轻敌了，以至于发生了老狼这样的事情。好在随后我们便调整了心态。肖掌柜，你现在说话越来越像个政客了啊！长虎，咱有必要把错误往自己身上揽吗？哎，这老王的牺牲啊，我们大家都有责任，事儿都过去了，长虎。日后，我们大家对王嫂还有傻丫，多照顾一些啊。嗯、我们接下来任务是什么？没有新任务，继续在八下镇生活。还是生活，现在已经是过去了。如果生活是为了敌后潜伏，现在就应该结束了。除非军委认定，鬼子还会打回来。哎。不排除这一可能性啊，所以上峰，你这是顺着我的逻辑在编撰呢。你没必要对自己的同志使用预审技巧。我只是想知道，生活这个任务到底是为了什么？秦先生，实施行动而不过问行动，这是特勤的基本原则。哎。各位，各位，各位，现在坝下镇都是国统区了，我们的任务只能变得更加的简单。哎，你们说，在日本人的眼皮子底下，我们过了这么多年，还有什么事情我们应对不了的？事实上，生活一直在给大家创造乐趣，让我们品尝难得的幸福。哎，就这么生活下去不好吗？不好吗？有什么不好的？李松文，啊？我希望萧月说的没有错，这里都是自己的同志行不行？不行。饿不饿？不饿。不饿。<笑>哎。爸爸，嗯，为啥武工队的阿姨说龙九叔叔是汉奸呀？啊，那是因为龙九叔叔以前那身衣服不好，现在换了，就不会被人误会了。啊。可是，什么是汉奸呀？小北怎么还不睡觉？你们不也没睡吗？我再玩一会儿啊！啊，好，哎，咱再玩会儿啊，再玩会儿。从小妈妈怎么告诉你的？男孩子要有自律性。睡觉了。不睡吗？不睡。不睡。听妈妈话，睡觉。明天好好陪你玩啊。哎，真乖。生活嘛，就是这样的哈。可我担心啊，我们会越来越把梦境当成现实。心有数，就行了。那天我骗你的，我没有烧掉它。但是你没有发火，我很满足。但现在有一些后悔，我怕他总是会提醒你。最终我们还得回到真实的世界。这温大夫的金疮药啊，还算是靠谱的。疼啊！温大夫没事。雨香。嗯。那个吴司令。没怎么着你吧，龙九，你有病吧？分不清那些任务需要啊。没事
他是个学员，难免的。不是啊，我知道，你想说什么你就说吧。回来之前我已经做好心理准备了。不是，你听我说。我知道，你是个生瓜蛋子，难免会觉得不公平吧。不是，你听我说。那什么，我们结婚吧。你跟前任镇长是为了做掉他，跟吴司令是为了降服，只有跟我没别的目的，纯为感情。生活这个任务究竟是为了什么？是不允许我们思考的。那干脆我们就傻一点，吃一点，就当是真的生活了。可要是真的生活，你干嘛找一个寡妇呀？我天生就喜欢寡妇。怎么着吧？好啊，那我就当回真嘛。提个条件，结婚可以，但得倒插门儿。呃，这也太狠了吧！你可真逗，你们要生活，我不要啊。雨香嫁过去，你们龙家就十口人了，我这儿孤零零一半老徐娘，凭啥呀？哎，既然把生活当真了过。我也不能亏着自己。不是那，可是倒插门，生了孩子得姓梅呀、啊。别想太远啊！但愿你们有了孩子的时候，生活这个任务还在继续。肯定没成功，是不是？废什么话呀！长官怎么说你就怎么听着，我这不就随便问问吗？不是，你说你一个打铁的，穿这么套睡衣，你不觉得别扭吗？不是，我呀是靠的时刻提醒着我呀，我就不是现实中这个人。你觉得你在现实里，啊？如果生活是现实，那么我现在应该宰了萧月，带上小北和月红，浪迹天涯。但是我不能，知道为什么吗？不知道。因为萧月不是酒坊老板，他是我们的长官，记住了吗？记住了。收拾了，就铁丝，我，我，就铁丝，哎，生活这个任务。到底还能持续多久啊？你们呢？这叫作，知道吗？如果一切事情都没发生，你们还会琢磨这个问题吗？我们呢，一直在琢磨这个问题。挑起战事，变沦陷区为国统区，是因为灭了叶县中队藏不住。灭叶县中队，是因为绝杀了齐元分队。绝杀七元分队又是为什么呢？哼，老大不说，我们都心照不宣
，傻样，捡了个玉扳指，这意味着什么？哎，再这么琢磨可就危险了啊！实行任务而不过问行动，这个基本原则，一是保证任务的单纯性，二是能保证我们单纯的生活下去啊！这道理还用我说呀？爹，就这么着吧。你们几个在房里都赊了油，趁着都在，赶紧把账结了，别老让我等着了。<笑>你这个呀，杀风景啊！嘿，龙父，我们家的油方圆百里，那得是先给钱才能定呢。你们说要就要，还能赊账，够给面子了。你欠了我们家两桶油，秦先生，你也欠了一瓢。你可真会生活呀！哎，那当然了，任务是生活呀，咱就好好生活，踏踏实实的。哎，你们各位还别不信啊，我呀现在就什么都不想，就一心想让崇文当小妞的爹。哎，这叫天伦之乐。来来，爹，来来，别老拿我逗闷子。哎，你真的不愿意啊啊！结账起这么早啊？进屋。进屋。进屋。哎呀，张爷！哎呀，张爷！李宗南，你到底是不是共产党？何有真呐、啊？何有真？八下镇平均每个人都经过四十二道审查呀！我祖宗八辈都查了个底儿掉啊！你说我是不是共产党啊？啊！不对，那你当初为什么救江红英的命？江红英现在是抗日啊！只要打日本鬼子，我不管是姓国还是姓共，我都要救他。不行。以后姓共的不允许！我告诉你何又珍，你别看我平时老疼你们娘俩，你就蹬鼻子上脸啊！我我我我我好歹我也是你长官啊！你这是干什么？你这是干什么呀你？你疼我吗？当然疼。还有妞妞，你们两个我都疼。那就行。你赶紧从我身上下去吧，要不然你又赖我占你便宜了，啊！你躲什么？我？我没躲。李从文，刚才是我不好，可这也不能赖我，我这心里头有疑问憋了很久，总得把事搞清晰了，对不对？对。你现在把事儿搞清楚了吗？我之所以希望你是清晰的，是因为我觉得我们之间不应该再有秘密。我以前不是答应过你吗？只要我们活着，我就让你做小牛的爹。啊，是是，呃，你的确是这么说的啊。呃，哎，不对呀，你不是跟我说过，千万不要把这个事儿当真吗？啊
我说过吗？哎，你这是想反悔啊？不不不不，我没想反悔啊。没想反悔，你说这话是什么意思、啊？这不是我说的，这是你说的。李从文，我是怕你心里面有疙瘩，我才把最隐秘的事情告诉你了。你现在跟我来这手，你是不是男人？不，我不是。不是就对了。哎呦，我不是这个意思。你还真把自己当个宝了。你现在告诉我，你到底是怎么想的？我我，这装孙子。谁能有我更像啊？我有一个梦想，把那些电影明星啊全部娶到家里来，用他们赚的钱，大把大把的钱，给你和傻丫花，把你们俩养的是白白胖胖的，我这一带出去，多牛啊！太有面子了。死鬼，讨厌，做什么春秋梦？那电影明星能让你娶了去？小黑，给我站住！都给我坐下，坐下。这是对敌人。温大夫。啊，坐下。哦。我对爱情一点经验都没有，让你们给我出个主意，就这么难呀？逃出去马上来了，还没经验。龙角。我要听有用的，再不说废话。歌喉，我现在提问，你们回答。这阵子，从文见了我就躲，我到底哪儿做错了？刘振姐，你就是个蠢货，你知道吗？啊？总言逆耳吗？你干啥呀？刘震，刚才小五子对你的评价不过分的。你说你是有病啊？没错，你来霸下镇之前，你的代号叫蜘蛛，可进了霸下镇以后就不是了呀。你呀、啊，应该对他表达温柔。不看你这样，让你温柔也挺难的。我就觉得，两个人要真在一起了，就不应该有秘密。我说的不对吗？对。妹妹呀、啊，咱这号人要把秘密都道出来，连说一年都说不完呢。还真是啊。温大夫，从文他也是干这行的。连这点心理素质都没有吗？要行动啊，是这素质；可要擅闯啊，就不是这素质了。OK， 你学学人家梅寡妇，多有手腕啊！掐准了男人的保护欲，装傻充愣半无助的，勾搭那个吴司令，铺心覆肝的给人当亲人。你能不说这事儿了吗？没事，玉香，我分得清。哎，你看看，你看看，你看看。要想让一个男人爱你啊，你就不能强，只能弱。可不用强的，我都解不了疑惑呀。什么疑惑呀？也没什么，可能是我太在乎，想太多了。尤正啊，你看，梅寡妇这样是不是很柔弱呀？多招惹男人疼啊，多招男人黏啊。对嘛，怜香惜玉，怜香惜玉，不让男人怜，又怎么让男人稀罕呢？月华，你这是乱解成语。我这是打比方。可我现在已经这样了，我在装还有用吗？嗯、我
是有真的。其实，根据崇文的种种表现，他还是很愿意做小妞他爹的。只是被你这一下，嘿，他受惊了。看来要解决他这个心理问题啊，必须要有外力的刺激，才是个最好的方法。对。外力刺激，对，外力刺激，给他上刑。你们敢？于主任，局组让我明天过去述职。我下定决心了，清除霸下镇所有的特勤，全部换人，因为他们已经不再忠诚。这是申请报告，请您看一下。你现在顺应我了？你是前辈，毕竟经验丰富嘛。撕了他吧。什么？他们若不再忠诚，我早就没命了。昨天晚上，我看着我这只断手，想了很久很久，是什么让我如此的冷漠？玩弄他们的性命，去承担本应该由我承担的责任。是恐惧，位置越高，敌人就越多。每走一步，如履薄冰。敢去相信的人，却是越来越少啊。是恐惧，无时无刻的恐惧啊。撕了他吧，错的人是我。他们虽然是棋子，但是他们不容忽略。他们有血有肉。佑天哥，施兰，于主任。石兰回来了，怎么不跟我说一声？刚回来，安排在济公中心了。是我求的干爹，贵州那边的气候我真的适应不了。回来就好。能回来真好。哎，你看，玉天哥还是那个样子，一点都没变。不，他变了。我也变了，石兰呐，嗯，贵州那边很苦吧？我只是找个借口回到你身边而已，我怕你朋友越来越少，会觉得孤单。嗯。我，你不能不理解我，你这样对我太不公平了。我不管什么公平不公平，我是个男人，我接受不了这个。可是我爱你啊！别再跟我提爱这个字，咱们之间完了，也甭再跟我提结婚这种事情。龙角，你个混蛋，说出这种话的还是男人吗？啥就不是男人啊？啥就不是男人啊？人家没寡妇倒好几手了，凭啥让他一毛头小伙给接手了？你，你有点太过分了啊！龙九，我跟吴司令，那那又不是真的。我保证，我以后对你从一而终，还不行吗？不行，我又不是肖掌柜，我接受不了这个。嘿，你这个小混蛋，老子打你！你还要打我？什么打？哎呀，不行，打不过来。哎哎哎哎，别打了，住手住手，不能打了，不能打了，哎呀，不能打！疼死我了！疼死我了！疼死我了！太
太不像话了啊！光天化日，几个女人打一个男人，这这这这是什么影响啊？啊！他不是人，我怎么不是人了？婚姻是两厢情愿的事儿，哪有强来的呀？哎，我说龙九啊，你跟梅寡妇不是挺好的吗？怎么人家一出去你就想啊盼呢、啊？回来了之后你怎么就翻脸了？温大夫，你不嫌无聊啊？哪有事你忙哪凑热闹？龙九，你耍什么态度？梅寡妇为了任务付出那么多，到你这儿来你反倒嫌弃了，你还有良心吗？我问你了，你还有良心吗？还有良心吗？你还有良心吗？哎，龙九，都谈婚论嫁了，因为一个吴司令的事情就翻脸，我想想这次还帮你。龙九啊，这就是你的不对了啊！你虽然是个新学员，但是执行任务这个事儿，你还是能分得清的嘛？他不是分不清，他是不愿意接受，这有什么接受不了的呢？你想啊。梅寡妇倒了多少手了？他娶了她，她的表兄就一大堆，他愿意啊？温老头，我是叫你来合适的，不是叫你来挑事儿的。这事没轮到你身上，所以你不疼不痒的。人家龙九再猥琐，他也是个男人呢。这是混账话吧？啊，他不仅是一个男人。他还是一个有专业素质的人，啊！我也不是要抛弃他，我就是有点，就是什么，你就是什么。如果你是个爷们儿的话，你就把他娶了，好好呵护呵护他。瞧他那个道貌岸然的样子，你还捣乱是不是？你就是说一套做一套，两面派，有一腿就得娶啊。你跟何尤珍有一腿，你怎么不娶她？你不是也在嫌弃她的过去吗？温老头，你把话给我说清楚了。我跟李从文有一腿吗？有这么一腿吗？哎,哎,哎，尤珍，啊，一会儿再说这一腿的事情。好你个温老头啊！啊，我当面一套，背面一套啊！我今天就让你看一看，我李从文到底是一个什么样的人。龙九，到，今儿个，你要是把梅寡妇给娶了，明儿个我就把何幼芝娶了，你信不信？好，我作证。哎，看来啊，这个解决矛盾。最好的办法，就是要树立榜样，啊！原来你就是为了树立榜样啊！看来你的话是有水分的。啊不不不不，尤真没有啊，我这是情到极处，自然流露。那你为什么见了我就躲呀？我，没有啊，我没有躲你啊，我我我，哎呦，这我忙啊，尤真。你不知道啊，我最近有多忙，对不对？你看以前的公文呢，我要整理，然后我还要交审。现在新的政令还有管理条文，我得背啊。我光背不行，我还得要理解。我要不理解，我怎么给你们讲啊？行了行了，别找借口了。我知道你是怎么想的。我是怎么想的？你要是不愿意，没必要坚持。反正龙九和梅寡妇都已经和好了。哦不不不不不，尤真。我要是有半句假话，口是心非的话，你拿你那个小刀割我的喉啊！你真的不嫌弃我身上有血腥味儿？什么味儿？血腥味儿？没有啊，这分明是女人身上的一种体香。是吗？啊不不不不，是花露水，花露水。月红身上也有这个味儿，月红，那你也闻过？不不不，我没闻过，我没闻过呀，长虎跟我说的。行了吧你？呃，那个，我知道你对这个事情有一些迫切，可是你这，我跟龙九他不一样啊，我是长官，像你我结婚这种事情，必须得跟组织上汇报。什么意思、啊？呃，我的意思
。我的意思是，这件事情得抓紧时间办呐，请你一定要相信我，我现在马上就给上峰发密电啊。没事儿，我可以等。句成语叫“须臾尾蛇”，知道怎么解吗？这也能难倒我？须臾尾蛇不就是装孙子吗？答得好。呃，他不是说我。我知道。一开始大家还担心他，后来才发现他疯了，倒快乐了。叫爹，叫爹，叫爹，来，你你让我儿子叫你什么？嗯，见到了吧你？小北京喝秃了也不会管你叫爹。怎么喝上酒了你？破嘴！你说你是不是破嘴？行，你别动啊！王嫂，你看这点儿，别让傻爷又吃撑了。我闺女天生橡皮肚，吃不撑。老王，你老婆惯着孩子，你就别帮了。我们家老王啊，早就说了，我们家傻丫天生就有福气，吃了玩，玩了睡，今儿的事儿明儿就忘了，永远不烦心。王嫂，我怎么越看越觉得你是在装疯呢？这装孙子。能比得过我们俩呀？哎，你看你们俩得喝姜姜姜味酒，姜姜喝姜味酒。不行不行不行！喝多少喝？三杯。喝就喝，喝。啊啊！你给我削个点儿。到底嫁过人没有？本来的呀，被坏人东西给炸死了。啊，嘿，咱们的经历是不相似啊，干脆咱们就大伙过吧。你个老色鬼，让你勾引我姥姥，我打死你！哎，你这个小屁孩，你这个小屁孩，又喝又喝不了，小五别捣乱啊，打死他！你孩子，你看你们俩得喝姜姜姜味酒，姜姜喝姜味酒，不行不行不行，喝多少？三杯，喝就喝，喝。给我削个点儿！你到底嫁过人没有？本来的呀，被坏人东西给炸死了。啊，嘿，咱们的经历是不相似啊，干脆咱们就大伙过吧。你个老色鬼，让你勾引我姥姥，我打死你！你这个小屁孩，你这个小屁孩，又喝又喝不了
，行，别捣乱啊，打死他。洗的日子，你闷闷不乐的，怎么回事？嗯、啊，啊，有吗？结婚申请被退回来了，组织没批，给否了。哎呦，那这可怎么办呢？就这事儿闹的，你说我怎么跟游人说呀？要不这样，先拖着。拖着？呸！这是什么笨办法啊？这是。你说这该面对的也得面对啊，要不然我就跟他实话实说。我跟你说，从来玉红告诉我呀，这尤振敲门机的给自己做了六件旗袍，六件旗袍，人家就等着婚礼的时候臭美呢。从来，尤振对你可是真上了心了。嗯，到了这么一结果。他那脾气你也知道，要杀了我？我我是怕他杀到重庆去。哎,哎，哎哎、不至于，不至于啊。你说他这脾气一上来，真能杀了我？要不再想想，这事不着急，慎重。嗯，好，算了，不想了，早晚的事。哎，尤振，啊，呃，有个事儿想跟你说一下。你觉没觉得有什么地方不对劲儿吗？什么？霸下镇的人，不管在任何环境下，都不会让自己喝醉。啊。这不是大喜的日子吗？你再回头好好看看他们。哎，尤振，是你太敏感了。现在是国统区，有些事情不用那么警惕。是吗？可我怎么嗅到了一股危险的气息呀、啊？呃，极度危险。呃，这个事儿以后再讨论。有事儿想跟你说一下。什么事儿啊？啊，听说你做了六件旗袍。你这个小兔崽子！你怎么会什么大的货呢？你啊，你说这你你，你抽什么烟呢你啊？啊，你说你你这烟没那烟高呢，你抽什么烟呢你？造什么孽？什么事？你在抽烟？你还抽呢你？你看看你这事，你看把大家伙吓的。哎呀，好了好了好了，来来来，继续啊，继续继续继续，来来来来来来来来。你怎么来了？李镇长的睡眠时间够长的呀。这不是都是昨天晚上给闹的吗？忙了一晚上。快起来，我有话要跟你说。哎
，把小刀掏出来。没带。掏出来。哎呀，等我洗把脸啊！我也有个重要的事儿要告诉你。坐坐坐坐坐，啊，坐坐。坐结婚申请啊，我递上去了，可是组织上他没批呀、啊。好的。啊？好的。怎么了？啊，没怎么。啊，你看看，这是组织上给我的回执。嗯，知道了。没别的事儿了吧？没别的事儿了。有人，你是不是受了什么刺激？曾文，这么严重的问题，你居然没注意到？哦不不不不不不，我注意到了，我注意到了。你表面上很淡定，其实内心……相当的纠结，李从文，严肃一点行不行？哎哎哎哎，幼稚，我怎么不严肃了？我对没对你说过，大夏镇现在的状况很危险。昨天晚上，酒席上，嗯，昨晚上你一个劲儿的打岔。就你这样，还配当长官吗？往西了说，是怎样的情形？自从我们回来之后，大夏镇就变了，很多人都变了。昨晚上我跟你说的话，你没当回事儿。现在我要让你认真的想一想。醉酒是特起的大忌，但昨晚喝多的占了大部分。并不是我敏感，大夏镇有妖分在弥漫，而且越来越浓，这很可怕。从文，我们每个人都有扮演的角色，以前是认真的，但如今却越来越疏放，很多人甚至用一种放浪。在嘲讽自己的角色。钱呢？咱俩破锅管我要钱，锅都给你打了，凭什么不给我钱？拿钱！钱给我！你也没注意到，包括我爹在内，原本那些谨慎至微的人，现在完全松掉了心里的那根弦。似乎真的享受起了生活来。难道抗战已经结束了吗？都成自家地盘了，还搞什么抗日宣传呢？别，秦先生，您可是镇上的积极分子啊！您怎么突然就就变成这样了呢？啊啊啊！哎哎，走吧，哎哎，走吧，走吧，去，走吧。看上去像是受了梅寡妇和龙九的感染，很多人开始沉迷于男欢女爱，终日里不思耕耘，打情骂俏，莺歌燕语。没错，相互产生感情是正常的，可很多人放弃了底线的克制，这会让外人觉得霸下镇倍显怪异，从此多上了一份关注。而霸下镇若成了话题，难免会招来有心人。你说的对
。霸下人最怕的就是让人注意。可问题出在哪儿？是什么原因让霸下镇的人变成了这样？对于生活这个任务，究竟为的什么？这是一个不允许思考的问题。可事儿出了一桩又一桩，老王又在过程里牺牲了。出于人的本能，大家都想探究一个答案，而且这个答案并不难找。谁都明白，跟那个玉扳指有关联。可这不被允许。人要是不允许思考，就会选择迷茫。没有了目标，便开始放纵。干脆把生活假戏真做。没错，假戏真做，让大家绷紧的那根弦儿慢慢的松了下来。应该让大家时时刻刻的提醒自己，生活只是一种任务，一个长期的任务。正因为长期，生活和任务，我们早已经混淆了。放开我！给我你相信吗，镇长？这小子居然跑到县里嫖娼去了！狗大号，你多管闲事，一斤你二八，比你都大。老子新婚第一天就到县里待你，你还跟我嚷嚷？那你见你见你外谁啊？我我,我你给我回来！要不是你们俩提醒，我还真是忽略了这个现象。大家呀，不是假戏真做，而是更愿意活在扮演的角色里。月红，松弛对于别人来说，也许是一种幸福，但是对于我们来说，松弛是危险的引线。大家历尽艰险，把霸下镇变成了国区，保障了人身安全，但更重要的是，要保证任务的安全。我认为有必要开展一次思想教育工作，重新换回大家的使命感。可问题是，我们的使命很模糊。我们的使命不模糊。我们的使命是绝对的，不容质疑的，效忠于党国。玉红，肖月说的对。退化是把双刃剑，在拥有情感的同时，也失去了警觉。长此以往，但凡险状再现，大家将会措手不及。对，至少要让大家保持原有的警惕。嫌松了，什么意外都有可能发生。什么意外？任何意外。持续高烧，水泄不断。可他又不是疟疾，这种病症我还从来没见过。会不会是嫖娼染上梅毒啊？屁话，我连梅毒也检查不出啊。要不送去县里看看吧？我估计是病毒性的。若真是那样，八下镇可就要招事了。宋伟，肖掌柜，我看我还是去一趟县里。看看那里有没有相同的病症。你们在家要动员大家做好防御措施。小五嘛，必须要隔离，他的粪便和呕吐物要掩埋，埋的要离水源越远越好。文大夫，如果小五的病情要持续恶化的话，那那只有交组织处理了。
下镇出现恶性传染病，无法确诊，也无药可救，而且蔓延的很快，我们必须马上采取措施。于主任，高处长，情况都了解了吗？嗯，石兰，人员我都已经给你配好了，你们立刻出发前往巴下镇，尽快查明病情，并且给予有效救治。记住，巴下镇是我秘密安排的一个工作站，除了孩子之外的所有人。都是为党国服务，所以那里发生的任何情况都需保密。是。这是被鬼子搜出来的，说的好听，什么烈士老师。不就是为了惦记这女人吗？施兰，真没想到来的是你。病人在哪？哦，跟我来。谁也没想到情况会这么严重。我们已经做了防御措施，但是没想到下了场这边，下了场雨。就立刻传染开了。爸爸哎。是我，他是我儿子。小月，振作一点，我在你边上。请大家配合一下，帮忙把病人转移到开阔一点的地方。再贴点钱。来，大家伙都安静一下，听施小姐说说啊。晒谷场从即刻起划分为隔离区。挑选体质强壮的居民轮流值守，患者每日的饮食和务需送到绳圈之外，再由值守人员负责派发。污浊物一律运送到指定区域，风干之后焚烧处理。下面两条非常重要：第一条，现场所有接触过患者的人，结束之后马上将身上的衣物脱掉烧掉，然后立刻洗澡，涮洗剂到熊大夫那里领取。使用时，一克涮洗剂调入五百克水进行稀释。第二条，通知镇上所有居民，晚上九点全部离开住处，等我们入户消毒之后依次回宅。今后每晚八点到九点为入户消毒时段。对此以及由于我们的工作给大家带来不便，请大家谅解。都听明白了吧？就按石小姐交代的去做啊。梅雨香，你赶快在那个地方拉条绳索，别忘了系上黄布条。好。小月，哎，我能为你做点什么吗？啊，不用了，快去熊大夫那里刷洗剂，回去好好洗个澡。等结束以后，我们一块儿吧。你先回去，我留下来陪陪小柏。快去吧。还是等我。大夫，我需要一个相对独立的屋子做检验室。嗯，这个得问他。啊，小月，小月，我需要一间相对独立的屋子做实验室。温大夫说：“这事还得找你。”郑公署，我带你去我们郑公署看看。好。
，让我斩妖除魔！妖精、啊，快把我拉回去，拉回去，我拉回去！你怎么了？啊，没事儿，他是有个刺激，别当真。啊，那我们去真工所。熬了一宿吧、啊，没事儿，我会找时间休息的。经过血液检验，几名患者是感染了一种学名为 PHV 的病毒。这种病毒是由日本开拓团带进来的，三八年在东北某地爆发过一次，传染性和死亡率都极高，所幸疫区较为偏远。所以没有蔓延出去。至于这种病毒什么原因会再度出现，并且出现在这里，还需要调查。PHV 病毒，国内没有疫苗，但是我会立刻向疾控中心进行申请，通过各种渠道以最快的速度从日本引进。PHV 在人体内有二十四到七十二小时的潜伏期。所以很有可能在镇内还有尚未暴露病症的感染者，我需要对频繁接触过患者的人采集血样进行检验。你们是第一批，我也希望如果有人抵触的话，各位能帮着做些劝导工作。放心吧，我们坝下镇没有蒙昧不化的人。那好，那我去拿采血设备。你一直都在疾控中心任职吗？我刚调来不久。多久？不到两周，在这之前你做什么的？在贵州，也是负责疫情防疫工作。雨后怎么会如此巧合？发现疫情和你调去疾控中心的时间差不多。哎呦，你这是干什么呢？我们应该仔细了解外来者的情况。人家一宿没睡，你这样疑神疑鬼，伤不伤人呢？他应该明白，这是我们的特殊性。王嫂疯了，你也疯了。他是为了救大家、救小北的命，现在情况这么紧急，你急急歪歪，你想干什么呀？你屁颠颠的跟在人家后头，最起码应该保持一些警惕吧，肖太太。我们两口子说话，你少插嘴。肖太太，你不必对我这么抵触。我和肖月已经不是男女朋友了。江月确认采血样去了吧？月红，小北病着呢。我这副样子确实挺招人烦的，我知道。其实我自己也感觉到自己无理取闹，可是不知道为什么，我直觉上来，见到这个女人的第一眼，我就有一种特别不好的感觉。我知道，施兰说的一些话让你产生了疑惑，是吧？他跟肖月一起军训后成了特工，一个特工人员怎么能去疾控中心，对吧？培训期间，他隐瞒了两间半狭窄的先天性心脏缺陷，后来被发现了，是于主任亲自下的汗，结合他原先的医学专业，送他去美国深造。我在美国没有见过他。对，美国也很大。我我疑惑的不是这个。
是什么呢？是什么原因呢？我不知道。没错，我不知道，我不知道我怎么会有这种感觉。作为小北的妈妈，我希望我的直觉是错误的身里盐水，阿强，疫苗就要到了，你一定等疫苗到了，好不好？全都绑缚进了无间的地狱，对不对？或者更糟糕，因为逼供，这本身就是就是死寂。这一场传染病来的太突然了。你知道什么？危险不光于来自于鬼子，还有我们上头的人。逼宫没成功意味着什么？没成功就意味着我们不再会视为忠诚。有可能被集体牺牲掉。我来这里是代表党务协调中心，所以不仅仅代表的是疾控中心。我希望你作为这里的长官，不管发生什么样的情况，都要绝对的配合我。你放心，我绝对配合。上级是派我来解决问题的，我想我现在或许找到了解决问题的办法。我拿些器材，然后去王嫂家。我希望她不会再对我有负面的言行。好。我等你。嗯。就这。王嫂对我很有敌意，一会儿你要帮我控制住她。你也要给她采血呀？如果她被感染了，对我来说意义就大了。好的，我知道。王嫂。是有疑惑了，否则急红红来找你们干嘛？秦医生的话是有点让人家毛骨悚然的，并非没有道理。迫使高层战术格局的确是逼供。行动中我确保跟肖月一个立场，但回头想想，整个过程真的是走钢丝。我们能活下来纯属侥幸。但有一点你忽略了，肖月是自己人。对。他把小北当亲儿子看，所以焦虑的不行。但正因为这样
，我担心他完全失去警惕性，他完全在依赖石兰。如果石兰的目的不，我是说如果，那萧月就是潜在的帮凶。假如，哎，我说的是假如啊，假如我们已经不被视为忠诚，那我们将面临着什么？尽数替换。就说替换不要我解释了吧，啊，龙九跟你说了吧，王嫂突然歇斯底里，说石兰是来害人的妖精。疯子的话你也当真？原先没当真，现在一想啊就心悸了。你我有过这样的经验，疯了的人，往往能看到常人看不到的地方。小影和石兰去了王嫂家。不知道为什么，我总觉得怪怪的。怎么怪怪的了？我就是觉得他们俩老黏在一起不好。我没别的意思。王嫂，她整天把自己锁在家里了，要不就是在田野里乱跑，再传染也不会传染到她那儿去。石兰嘛，忙得都尿血，她怎么会到她那儿去呢？我，除非石兰想让她闭嘴。小月还跟边上呢。怎么可能？小月是最好忽悠的，随便找个理由就能让他言听计从。对呀、啊，对呀、啊。你们知道我为什么这么紧张吗？我们过去都忽略了一个问题啊。采血可以检验病毒，可是经过编一下手脚，它就能够扩散病毒啊！我的天哪！集体采血之后，又倒下了四个，是吧？王嫂对我很有敌意，所以要采集血样，必须先控制住她。如果你们要我解释，就是这样。我请你们来，也是想请二位一起听一听。王嫂又没感染，你采她血干嘛？因为她的女儿已经被感染了。很奇怪是吧？傻丫活蹦乱跳的。但从血检结果来看，她就是感染者，而且感染时间跟小北是同期的。这是傻丫的病毒绘图，这是检测日期，这是小北的检测日期较早，但从病毒的成型形态来看，两者是一样的。那傻丫是免疫的，对，她有抗体，所以说，如果没有病状的王嫂同样也是感染者的话，意义就大了。也就是说，抗体有可能不是单一性的。如果抗体不是单一性的，那我们就可以培植出大家都适用的疫苗。我们心里很清楚，从日本走私疫苗是一个漫长的过程，并不是所有的患者都能够熬到那个时候。如果抗体只是近亲遗传，那它依然是单一性的了。所以我要给王嫂抽血做进一步的检验。嗯，遗传和非遗传的概率各占百分之五十。也就是说，救命的机会有百分之五十，换做你们会怎么做？我接受过特种工作训练，我非常能够理解大家异于常人的敏感。但是我拜托各位，不要再有下次了，因为我们真的耽搁不起了。
我还要再给王嫂抽一次血。常先生，帮我把这些废弃物处理掉好吗？仅仅是给王嫂抽血，带那些土货干啥？难道是早料到会有这么一出，所以预备在身上，好做解释？月豪，是，就当是我吃醋，我闹腰，我想赶走他总行了吧？我只想说，作为母亲，多花点心思在小北身上。想那些乌七八糟的事情没意义。我和诗兰，那都是过去的事儿了。石兰，王嫂的血样采了吗？熊大夫正在做检验呢。哦，对了，鱼塘和饮用水没有交汇吧？没有，它是用江水循环的。可是江水离这很远呢。镇子下面布满了地道，它是借助地道的排水系统进行循环的。我不该问这些的，对不起。啊，你不用那么拘谨。其实是我们从来也没这么无错过，所以月红他才……我明白，没事儿。有什么事儿，你就直接跟我说，我一定会配合好你的。没想到，没想到，你孩子都那么大了。啊，是月红抱来的，都会抱他还喝奶呢。小北就是我的亲儿子。拜托了，石兰，一定要治好他。嗯，你变了，变得留恋生活，不再像过去，说要走，就头也不回。都已经是过去的事儿了。谢谢你，还没有忘记。之前呢，必须给我洗手、洗脸、换衣服啊！听我说，从现在开始啊，哎，宋文呐，你不是为了个医疗队腾房子，到我们家来住，对不对？啊，对对对，干脆你就趁这机会在尤真的肚子再搞大。爹，说什么呢？生米煮成熟饭，逼着上峰同意你们结婚呢？哎呀，不可能的，何大爷，对组织上来说，结婚是政治啊。苟且是我的业余爱好。你头完、哎，你也满嘴配凤啊！啊、哦，我错了，我错了，我错了！哎呀，真是，一会儿闹鬼子，一会儿闹瘟疫的，这八天这就没个好日子。爹，不批就不批了。这些天我看着月红都心颤。要是结婚能让一个人这么患得患失，我宁愿不要。啊、哦，是啊，是啊，是啊，嗯，啊，不是，不是，不是啊，啊，对，对，对，对，对，对，这你们年轻人呐，遇见点困难就后退，不能后退，就是他们俩，老王就是他们俩，帮着妖精给我抽的血。你们别以为我老婆疯了，这霸下镇，只有她是最可观的。嘘。还记得月红那天跟那妖精发生冲突时候的情景吗？当时从那个药箱子里面掉出来一堆图，没错呀
，那些都是霸下镇患者的病毒呈状图绘，只有一张不是。当时那些图。标的都是最近那几日的日期，只有那张标的是三八年十月二十六号，纸都有些发黄了。仅供参考脏的，是不是就没换过呀？啊，干什么啊？真没法看，我帮你换了吧。好，好，好。哎，有劳了，有劳了。李从文，让你住我们家，你是不是就蹬鼻子上脸了？哎，你说说，你说说啊，是你要给我换的，我怎么就蹬鼻子上脸了？你说你一会儿阴一会儿晴的，你们女人怎么就这么复杂？别指我。女人怎么了？女人本来就是挺复杂的，没事还得找点事儿呢。更何况，最不想看见的人偏又在自己面前出现。好，好，好，我走，我走。李从文。啊。我是说沈月红呢。哦，那我不走了啊。别看他面上大大咧咧的，可遇到事情，他比萧月要客观。可这回就像更年期了一样，疑神疑鬼、无理取闹的。为什么？都说我不像个女人，可我最了解她为什么会突然脆弱成这样。她心里有很复杂的情感，一旦被触及，就全乱了。其实，这也是我正想探究的事情。他害怕失去小北，也害怕。在害怕的时候，唯一能给他安慰的人，也在失去。可是我相信，他依然是一名特勤。可大家都退化了，我早就跟你说过，这个问题值得警惕。可是你想过没有？更值得警惕的就是，一个特勤的恐惧，源自于什么？传染源呢？是小五，他到县里嫖了回娼，就得了传染病。可是，据温大夫讲，县里边没有同样的情况发生。什么意思、啊？没什么，只是一种隐隐的猜测。牛真，我要去趟县里。刚搬过来你就走啊？你不要跟别人讲，否则会引发无端的猜测。李曾文，你在我边上别扭是吧？变着法的开溜。你说什么呢？我只不过是觉得这传染病来的比较蹊跷。那你走吧。哎，刘震，霸下这乱了，但是我们不能乱。可我也害怕。我没事了。相信我啊，很快就会回来的。有人吗？哎，哟，这位大兄弟啊！哎呦，我说这大中午的，您就到我这妓院来，是不是来的早点儿啊？呃，是有那么一点点早啊。呃，我是霸下镇的镇长李从文，我来这里呢是想了解一些情况。前一阵子，我们那儿有一个小孩叫小五，他哦哦是是是是，昨天来个小孩是叫小五，可是今天早上起来天没亮，就被你们镇上的警察给带走了。哦，那能不能找来那位伺候他的姑娘？没问题，快去把小翠叫来。哎，好，来来来，来镇长，您坐，哎。
我的大兄弟，哎、怎么老没用？哎呀，宝宝，笑死我了！哎呦，我，哎呀，哎呀，哎，不好意思，哎啊，您坐，您坐，我坐坐坐，呦呦呦，瞧你那吃的，是是是，啊啊，我来自我介绍一下啊啊，我呢是坝下镇的镇长，哦哦，我叫李从文，哦哦哦。您是这小翠儿啊，就给忘了呀。哦，您这年纪叫小翠儿，兄弟呀、啊，干我们这行，你还管岁数大小啊？啊，是是是是。再者说了，人家客人提出来说要找我这么一个比较成熟的姑娘。啊、是是，您是挺成熟的。<笑>啊，是这样，我来您这儿呢，是想了解一些情况。我们那儿有一个小孩叫小五，您伺候过？小五，那可、个、不小了，都二十八了。哦，可是他那模样……哎呦，那模样，您说他像不像的？这年头买卖也不好，人客人说像就像呗，谁跟他配那个？您说的？<笑>是哎呀，哎呀，要不然这事儿吧，还真别扭。您说那小子吧，那小身子板发育的也不成熟，我还没长开呢，什么事儿？你说这叫啊,啊？您看见他那个小身子板了？啊，我看见了，我看见是看见了，可我什么都没干啊。我就是在那个酒里边，我一下点药，给这小子灌醉了。完了，把他那衣服扒光了，我跟他睡一宿。<笑>哎呦，我想啊，等他醒了呀，我就跟他说，咱俩干那事儿了啊。反正这孩子什么都不懂。结果呢，这觉还没睡醒呢，你们镇上的警察就过来了。不是，你别吓我啊，你不是要告我吧？哦，不不不是不是不是，我知道他未成年，可我向老天爷保证啊。我可一丁点都没碰他啊！是是是是是，我知道，我知道，我当然不能告您了。他呀，偷了家里点钱，跑这儿就胡花来了。所以啊，我替他家里人好好调查调查，摸摸情况。啊，您放心。哦、哎呀，感恩孩子偷家钱了。那事儿我倒不知道，反正警察一来啊，就把他给带走了。嗯，哎，我还得跟你说一下啊。啊我可一分钱没收他了。是是，要不说您仗义，您仗义了啊！<笑>嗯，哎，兄弟呀、啊，你看看，哎呦，哎呦你好久也不来了，是,是,是,是不是？哎呦，你看这小钢笔还还真不错。哎呦，哎呦，晚上跟老姐姐上手上带会儿。不不不，哎，小翠儿，小翠儿，小翠儿啊，是是是是，哎，不不不，哎，事情呢，我了解的差不多了，呃，咱们改日再续。病状越来越严重，再这样下去，孩子们撑不住。闭嘴，只能搞到疫苗。你真的信？我更相信你这种敏感是出自一个特勤的本能，而不是出自一个女人。你山阴风点鬼火有意思吗？你就这么看我吗？那我该怎么看你？我好不容易克制住了，不闹幺了，你就跑到边上来叽里咕噜，你什么用心啊你？这你来信任的是吧？肖月被勾了魂似的，屁颠颠给人当狗，这就显出你了是吗？沈月红，我和你分析情况呢，你撒什么泼呀？我跟你分析得着吗？我。我们是不是没话说了？现在？不是现在，以前也没有。我跟你有什么话说呀？看在小北的面上，我不跟你计较。小虎，我害怕，我真的很害怕。我努力的告诉自己，我这是钻牛角尖，我无理取闹，我应该服从疾控中心的安排。可越这样，我就越害怕，越发觉得满世界都是敌人。我杀过敌，不管他们有多强，我都能赢。可现在的敌人是，是病毒，是传染病，满世界都有，可就是看不见、摸不着。我束手无策。你说还有比这个更可怕？
需要我抱抱你吗？哎呀，这不明摆的事儿都看不明白，可不是吗？那随身携带着三八年的病毒图会，这说明一开始他们就知道怎么回事。哎呀，这个说，王嫂，什么三八年的图会？再说一遍，傻子，瞎子，疯子，特勤。一点事儿都看不出来，真是一群蠢货。石兰，检验结果很让人失望。王嫂的确和她女儿一样。是属于无症状感染者，但两人的抗体是近亲遗传，具有单一性，无法配置营养。那也就是说，除了等待，我们什么都干不了。我会催促相关部门，尽可能加快寻找疫苗的速度。让人匪夷所思了。他在家里吗？行行行行，拿上担架，跟我来。是那些图，标的都是最近那几日的日期，只有那张标的是三八年十月二十六号，纸都有些发黄了。搞什么名堂？我们上当。月红，你到底想干什么呀？你，从文呢？不知道啊，一早就出去了。他不在也没关系，反正针线大白他也抵赖不了。沈月红，我都跟你说什么了？这是我在世兰的药箱里头找到的，大家看日期，一九三八年十月二十六号。这张病毒图会不是现化的，而是他随身带来的，随身带来用于比对。这说明什么？
，这说明他来霸下镇之前就已经知道这场传染病是由 PHV 引起的。他怎么知道？他是神仙吗？不，唯一的可能就是这场传染病跟他有关系。说的再直白一点，很可能是由他或者他的同伙一起制造了这场传染病。他？为什么呀？和我们无冤无仇的？这是他的任务。我想我们是犯了逼宫的死计，已被集体命令清除。闭嘴！怎么这种话你也敢说？你让他解释。如果施小姐你还能解释的话屋子，就寝彻底一点。这些都是我随身携带的病毒土灰，是用来比对样本的资料。PHV 只是其一，是我们手绘了每个患者体内的病毒成状之后，用这些资料逐一的比对挑选出来的。这是多大的工作量？你没看见？却拿着我们的工作成果来证明你的阴谋论。再这么做。我真的要生气了，叶红啊，你看，警惕性是必须的，你不能没完没了啊。那那个事儿不是说清楚了吗？你就不要再咬着不放了呀。你过去了，过去了。哎，这事儿啊，哎，施小姐，哎，你就当是个笑话啊。可以把图纸还给我了吗？这就对了吧？有个不好的消息通知大家。经过检验，两名免疫者体内的抗体因为具有单一性，无法配置疫苗。我会尽快的联系疾控中心，呈报这一情况，并申请更大的支援。你不能离开这里，肖太太。我们需要更多的人力、药品和设备。我怎么知道你会带什么样的人来？沈月红，你要胡闹到什么时候你在干什么？你是不是疯了你？你我要打小北走，我不要在这里任人宰割。你把小北放回去，儿子现在很虚弱，你将会弄死他的。他是我的儿子，不是你的。给我滚开今天很清闲，啊，经理来了。跟我说实话，你见过小五的真身吗？
我不跟你说过了吗？扒光了睡了一宿，等醒了以后交差呀、啊。信不信我能让你坐牢？坐牢？坐牢？坐牢？坐牢还能挣钱呢？干嘛？我敢打赌，你没见过小五的真身。小五今年的确是二十八，不是未成年。说吧，到底是怎么回事？哎呦，小翠儿，哎，知道我为什么选择在闹忙的时候来吗？就是这枪走了火，也没人能听得见。说说，我都跟你说了，你把你放下，我什么都跟你说了。当天晚上吧，小五过来以后啊，我说你先洗个澡，正这功夫呢。突然间闯进一个蒙面人来，哎呦，给了我好些钱呐！他让我把那小五灌醉了，然后马上离开，到早上起来呢，再让我陪那孩子睡。哎呦，我胆小害怕，哪敢干这事儿啊？完了，人说，没事儿，即便出了事儿啊，顶多坐一年牢，不给我三百块大洋呢，让我回家养老去。哎呦！您说这辈子我也没见过这么多钱呀！啊，那你回来小五什么状态啊？我回来以后他还没睡醒呢，嗯，睡得也挺安稳的，衣服裤子呀都挺整齐的。然后呢，我就躺在他旁边睡了。再往后呢，你们警察不就来了吗？那个蒙面人是什么样子？我哪敢问那个呀？不过这个人吧，说话有一毛病，他说话的时候手指头啊老顶着喉咙，发出的声音啊怪怪的。有您的长途，来自叶县。接进来，我是余立人。施兰，情况怎么样？恐怕要让您失望了。免疫者的抗体是单一性的，无法配置疫苗，所以短时期内我们没有能力控制疫情。日本的几个工作站正在努力想办法获取疫苗。干爹，我知道你的心情。但为了防止疫情扩散到其他地区，我申请对坝下镇进行封锁，限制人员入境。封锁？不，容我想想。说草草草草就到，疫情无法控制了吧？我不知道。对坝下镇进行封锁，会酿造出怎样的恐慌和猜忌呀、啊？我帮你去办。等一等，如果疫情扩散出去，就什么都控制不住了，包括坝下镇的秘密。到底去哪儿了？这点还不回来？我哪知道、啊？连你也不知道啊？凭什么我都知道啊？哎，他不会大难临头瞧我今儿飞了吧？你觉得他是这样的人，居然还让我嫁过去？哎，这……哎呦，我这乱乱，心里头这乱呢、啊。哎呦，大伙都乱了，因为一场灾祸。让所有人都变得脆弱不堪。我现在才真正的体会到，为什么干我们这种工作的人不能有感情。我跟你能有多大感情啊？能吃醋到孩子得不过的份上。那你究竟是为什么？是。我不该打你，但人家施兰，我不想跟你说了。叨叨一晚上还有吧吗？
越红，你不该这么脆弱的。我丈夫牺牲的时候，我挺着大肚子在华盛顿刺探情报，跟现在一样，忽来的灾难，而且束手无策。我一滴眼泪都没流。从容的分析出了罗斯福对于参战的犹豫，是为了获取更大的利益，在英国人面前演戏。小月，脆弱的不是我，是你。危急之时，你只会把希望寄托在别人的身上。唉，等诗兰回来吧。等他回来，你一定会明白，别人的帮助有时候是不可或缺的。太监红酒，咱俩趁没感染离开这儿吧。那怎么能行？你先让我妈听见。我是警察，我怎么可以在这个时候抛下他们不管？你爱我吗？这。你说你爱不爱我？爱。你除了爱我，你还有什么呀？雨香，你什么意思啊？我就是在告诉你，我有的选择。我完全可以选择一个人走。你说，可是我没走啊。我想跟你在一起。可是我们不能。我知道，你对大家仗义，可是，在坝下镇，除了那些小孩，你比谁有能耐呀？所以啊，你留下根本就是于事无补。从日本走私疫苗，你觉着有多大希望？龙九，咱俩一直就没闲着，说不定我已经重伤了。我不想留在这儿被传染，我想跟你一起走，我想跟你一起生活。我就是觉得，组织不会抛弃我们的。我能给你举出很多这样的例子来，你信吗？可是我们宣国是效忠的。学员就是学员，什么都不懂。哎，你出来，我有事跟你说。进屋说呗。不用了，你快一点。这就是小五着急的整个过程，你明白什么意思？明白，小五那晚啥也没干。什么？你就是这判断？那蒙面人趁他睡着的时候做了什么？让妓女蒙翻完小五之后马上离开，总不会是想越俎代庖吧？而且事隔一天之后，小五就病倒了，成了传染源。我的天哪！病毒是蒙面人中了小五的，不敢确定。但是这个时候，宁可做小人，不能当君子。如果事情真像月红担心的那样成了事实，那就太可怕了。上峰真的会因为我们逼宫？我和幼珍，包括上次行动所有的人，都已经在地狱门口走了几趟。你不说石兰去县里了吗？如果视同所想，他电报上峰之后会有怎样的情形？可就不好说了，快走吧！你干嘛不叫上牛真啊？你少跟我打岔！你是警察，他是警察。到了叶县之后，咱们分兵两路，你到警署报案，我呢找几家报社，把镇里疫情的事情捅出去。只要招之于世，就不怕他们跟我们搞阴谋。那这个算不算逼供啊？有一次就不怕第二次。二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二三，二
这里不止一两天的事，让我们的船全都回去。镇因出现严重疫情，需彻底隔离，因此，从即刻起，任何人等不得离阵，违令者，军法处置。各位，在我呈报了全部情况之后，有关部门第一时间做出了决定。为了防止疫情向外扩散，暂时对坝下镇进行封锁。什么封锁？凭什么呀？在此期间，我们的戒严部队将全部在镇外区域扎营，我们的临时医疗站也将全部迁向营地。每天由负责的医生入阵进行疫情检测和医疗控制，请大家相信，现在所做的一切措施都是有必要的。所以，我也恳请大家能够耐心的配合，等待我们寻求疫苗的结果。是等疫苗还是等死啊？隔离、封锁，都是为了在最坏的情况下，尽可能的少死人。对于这些措施所带有的强制性，我也很遗憾。遗憾是遗憾，遗憾。我再强调一遍，在我们设置的警戒线以外的区域，都是军事禁区，所以任何人不得逾越，否则以战地临时法处置。是吧？只能这样了，对吗？来了军队带着武器，这太让人敏感了。所以你应该协助我们，多做些劝导工作。患了病的都没法救了，对吗？小月，你们都深受党国多年教诲，请拿出一点责任心来。即便灾难不可避免，也不要让他蔓延出去，殃及百姓。有名摩天师之魔女，怨恨霸下金土，风调雨顺，事于为祸，足取便溺、精血等污秽之物，遣众生中，安恶种子。
，以其魔力催其生根发芽，祸害众生，现无间地狱，蒙昧众生皆不得知，辗转哀嚎，受极重苦。哎，你说，那从文去了趟县里都干什么了呀？那你说，他大半夜的从县里回来，不找尤珍，却找龙九，这又是为了什么？这明摆着的呀，发现什么不好的事情呗。王嫂，你到底想说什么呀？从文，他有比大家都清晰的答案。哎，王嫂，你到底是真疯还是假疯啊？老王，老王，他们他们都欺负我。李宗文，你在县里到底查出什么事来了？不告诉我。我，我也想得到确切的答案呢、啊。王大夫，嗯，你跟我说句实话，这种病到底有没有救？你脑袋生锈了。我要是知道，还有石兰的什么事啊？你现在该琢磨的不是这个，而是石兰为什么把军队调来？他调来干什么？部队不是他调来的。你再琢磨琢磨。小北就快没神志了，你让我琢磨这种无稽干单的事儿。小玉啊，你知道沈月红为什么那么焦虑吗？他不信任石兰。错。是他在最需要你的时候，你表现的比谁都更混乱。当然，这件事儿突如其来，大家都措手不及，我们都很乱。可是你不能乱呐，你是霸下镇的长官呐。我理解你的乱，我们也很乱，大家都很乱。不管你承认不承认，大家都很风情。这生活任务永远都不要结束。上峰指定的家庭关系，现在都弄假成真了。大家渴望滋生一种新的关系，是自己生长出来的。大家渴望着，所以大家很恐惧，在恐惧下又变得是那么脆弱。小玉，小玉，小玉，你赶紧想想办法吧！红万山他们呀，想武力冲关。都给我站住！听见了没有？都给我站住！站住！大家都是有纪律约束的人，拿出点责任心来好不好？即便灾难无法避免。咱们也不能让他们蔓延出去祸害百姓啊！哎，那我说话他放屁是吧？现在是军事管制，你们出不去的。什么时候藏的这是？给我把枪给我放下。我儿子都这样了，还让我给你们着急？知道这是什么行为吗？直接抗令是什么行为？你们自己给我好好想想。把枪都给我放下！你神经绷得太紧，再这样下去扛不住。你要没空就回去吧，用不着跟着我。我这不是担心你吗？徐婶夫两口子因为照顾孩子被传染，甘银才两口子也是不太注意隔离措施，我必须给他们提个醒。是啊，这做父母的孩子一病就乱了，有谁能像你那么小心？你是觉得我冷血吗？你跟我一伙一翻脸，有良心吗？对不起。习惯了。小北的病情越来越严重。我在心里头像刀割了一样。
其实我也特别想嚎啕大哭、怨天尤人，像一个无措的母亲一样。肖月疼孩子，我不疼啊，可他没了方寸，我就不能再乱。我必须要克制，愿我们这类人周围永远都有豺狼。我明白，明白。喂，肖月，洪万山他们，还有张家姐妹要闯警戒线，都带了家伙，快快快！前面已经抓紧军事警戒线，不许再上前。前面的军队，警戒线后，军队军事警戒区，站桩者各下五人。警告，警告，前面人再上前，我们就要开枪了。我们都是重庆秘密招纳的特勤，是正在执行任务的特勤，拥有自主权，任何人不得阻拦。警告，警告，前面人再上前，我们就要开枪了。我看你们谁敢！我们冲过去。我是霸下镇镇长李从文，我要求跟你们最高长官对话。我是重庆秘密招纳的特勤肖月，编号零幺七三，少校军衔。我们俩都是重庆方的特勤，都是这的长官，我们要求对话。肖远，你忘了我跟你说的话吗？我要和这儿的最高长官对话。我已受军委特派，现在是这里的负责人。我们要求把没有被感染的人撤离霸下镇。你们不是平民，必须无条件的接受管辖部门的安排。不进行分类疏散，所有的人都会被感染。难道上峰的意图就是让我们自生自灭，对吧？对不起。我接受委派行使职责，但无权猜测上峰的意图。他们向我的人开枪啊，施兰！他们打死了我的人。部队宣布过戒严令，开枪之前也曾多次警告。你应该清楚，军事管制是不讲人情的，更何况他们是持械抗力。你说你是来救我们的，啊？有命没命的关在一起，这是救治吗？这是任凭疫情蔓延。我职责中更重要的是不让疫情蔓延出霸下镇。
我再跟二位长官强调一遍，你们谁也不许离开这里，直到管辖部门找到并送来足够的疫苗。石兰，你为什么突然变得这么冷漠啊？这是非常时期，对不起。去叶县，有没有被人察觉？您对小五的行踪监视周下，让我行动起来非常的方便。石兰，相信我，你干爹大势将去。嗯、疑问在李从文心中再次放大：所谓的使命，究竟是谁赋予？究竟有多重要，以至于不惜抛弃，甚至是牺牲掉所有的八下真人？石老虎，石老虎，用红苗干什么？你疯了！我就是疯了！我反抗不了组织，但我能弄死自己。我是我们死吗？好，我死给他们看，大伙一起死。干干净净，片甲不留。我要烧完这里，杀了所有人，然后抱着小北，踏踏实实上黄泉路。你给我住手！我们都已被清除了，还蒙在鼓里。我们连最起码的尊严都没有。我宁愿当一个疯了的娘，拿自己拿大火给我儿子陪葬。住手！别动！你们都他妈别动！把我给我站住！哎，你给我住手！住手！把火把给我！给我扔了！把火把给我！给我扔了！你把火把给我，我就告诉你百合的使命。记住了，今天的这个秘密，这是我李从文一个人写的密，跟萧月没有关系。你给我闭嘴！你给我闭嘴！我现在就告诉你们，我们的使命是保护一批藏宝，一批南京沦陷时没有来得及转移的亡灵藏宝，它的价值无可计量，对国家的意义也是无可计量。我想，你们现在都听明白了。如果再让我往下说的话，我只有两条路：一条是杀了你们，另外一条就是杀了我自己。这边医生一个小时以后才到岗呢，你说这……我也只能让他有一时的清醒。啊
。为啥？为啥不让老子躺家里呀、啊？小胡子，你还记得不记得那天在妓院？都发生了些什么事情吗？哎呀，你还问这些干啥呀？你有点主次行不行啊？你说，你个老不着调的，知道老子是回光返照？快跟我说。当时喝了点酒，睡着了，醒来就看到龙九。嗯嗯。之间的过程想不起呀，我也。我也不要想，万一逛了妓院，还是个处男，死的丢人。你这个小兔崽子，<笑>你个老不着调的，老子不想就就这么死。啊、嗯，老子最后一口气，还能还能干点啥不